నిమిషాలు దేవుని వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేసుకున్నాం ప్రిలరా ప్రకటన గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చిన పెర్గములో ఉన్న సంగపు దోతకు ఇలాగు రాయుము వాడి అయిన రెండంచులు గల ఖడ్గము గలవాడు చెప్పు సంగతలేమనగా సాతాను సింహాసనమున్న స్థలములో నీవు కాపురమున్నావని నేను ఎరుగుదును మరియు సాతాను కాపురమున్న ఆ స్థలములో నా ఎందు విశ్వాసి అయి ఉండి నన్ను గూర్చి సాక్షి అయిన అంతిప అనువాడు నీ మధ్యన చంపబడిన దినములలో నీవు నా నామమును గట్టిగా చేపట్టి నా ఎందలి విశ్వాసమును విసర్జింపలేదని నేను ఎరుగుదును చదవబడిన ఈ లేఖన భాగాన్ని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నేడు మనందరి విడికిడిలో జ్ఞాపకం చేసుకుని మనందరితో ప్రభు మాట్లాడును గాక ఆమెన్ అందరు ఆమెన్ చెప్పండి ఇప్పుడు మనం వినబోతున్న మూడో సంఘం పేరు పెర్గమో ఈ పట్టణానికి ఈ పేరు ఎలా వచ్చిందంటే పెర్గమోన్ పెర్గమోన్ అనే ఒక దేవుణ్ణి ఈ పట్టణం అంతా ఆరాధించేవాళ్ళు పెర్గమోన్ అనే ఒక దేవుణ్ణి గుర్తించుకోండి ఇది క్లియర్గా మరెక్కడా మీకు వివరించని కొన్ని ఆశ్చర్యకరమైన కొన్ని సత్యాలు మీ మధ్యన వివరించబడుతున్నాయి ఇది ఇలా తయారు చేయబడటానికి కొన్ని గంటల కృషి కొన్ని గంటల ప్రార్థన కొన్ని గంటల సిద్ధపాటు కలిగి ఆత్మావేశం కలిగి మేము మీ మధ్యన వివరిస్తూ ఉన్నాం తేలిక ఏముందలే రెండు మాటలే అన్నట్టుగా మీరు తీసుకోకండి ఇది మీరు చాలా శ్రద్ధగా ఆసక్తిగా మీరు ప్రతి మాటను పొందుకోవాలని ప్రభు పెరట మనవు చేస్తున్నాను రాసుకునేవారు ఎవరు ఉంటే శ్రద్ధగా రాసుకోండి ఒకవేళ మీరు నేను చెప్పే స్పీడ్ని ఫాలో అవ్వలేకపోతే వాక్యం అయిపోయిన అనంతరం నా కుమార్తె నిష్టా తల్లి దగ్గరికి మీరు రాగలిగితే ఈ వాక్యములో ఉన్న ప్రతి పిన్ టు పిన్ ప్రతి స్నాప్ మీకు తీసి మీకు అందజేయడం జరుగుతుంది ఆసక్తి కలిగిన వారు అటు రీతిగా పొందగలరని ప్రభు పేరట మనవు చేస్తున్నాం అందరూ ఒకసారి దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి అలేలుయా సంఘం పేరేంటి పెర్గము పెర్గమం పెర్గమోన్ అనే ఒక దేవుణ్ణి ఆరాధించే భయంకరమైన విగ్రహారాధికుల పట్టణం ఇది భయంకరమైన విగ్రహారాధికుల పట్టణం ఈ పట్టణానికి ఉన్న మరొక ప్రత్యేకత ఏంటిదంటే పట్టణానికి ఒకవైపున సెలీనస్ అనే ఒక నది విస్తారమైన పెద్ద నది ఆ పట్టణానికి ఒకవైపున ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది పట్టణానికి ఎదురుగా మెడిటేరేనియన్ సీ దాని ఎదురుగా చాలా పెద్ద సముద్రం కలిగి ఉన్న పట్టణం ఇది ఈ ఒక్క పట్టణమే కాదులేండి ఇప్పుడు నేను చెప్పే ఏడు పట్టణాలు కూడా ఈ ఏడు పట్టణాలకి ఎదురుగా ఒక మహాసముద్రం మెడిటేరేనియన్ అంటే మధ్యధరా సముద్రం ఒక పెద్ద విస్తారమైన అతి పెద్ద మహాసముద్రం ఆ పట్టణాల ఎదురుగా టర్కీ దేశం ఎదురుగా కనబడుతుంది అయితే సెలీనస్ అనే ఒక నది ఒకవైపున ప్రవహిస్తుంటే కెటియోస్ కెటియోస్ అనే ఒక నది మరొక నది మరొక వైపు ప్రవహిస్తుంది గమనించండి ఈ పట్టణం ఎలా ఉందంటే ఇప్పుడు ఈ పట్టణం మూడు వైపుల నీరు కలిగిన పట్టణం ఇది మూడు వైపుల నీరు కలిగిన పట్టణం అప్పట్లోనే ఈ పట్టణానికి ఉన్న టెక్నాలజీ ఏంటంటే ఉప్పు నీటిని తీసుకుని వాటిని మంచినీటిగా మార్చి వారి తాగుట కొరకు లేకపోతే వారి పొలాల పంట పొలాల కొరకు వారి ఇతరాత్ర కార్యక్రమాల కొరకు ఆ సముద్రపు నీటిని రిఫైన్ చేసి మంచినీటిగా మార్చి వాడేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఆ టెక్నాలజీ ఎక్కడ ఉందంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఇజ్రాయెల్ దేశంలో ఎర్ర సముద్రంలో ఉన్న నీరు కలిలీ దేశంలో కలిలీ సముద్రంలో ఉన్న నీరు ఆ సముద్రాలలో ఉన్న నీరంతయు తీసుకునే మిషన్ల ద్వారా హెవీ పైప్ లైన్స్ ద్వారా తీసుకుని వాటిని కొన్ని రోజుల పాటు రిఫైన్ చేసి మంచినీటిగా మార్చి ఆ మంచినీళ్లతో వారి జీవనోపాధిని కొనసాగించుకుంటారు ఇజ్రాయెల్ దేశం అంతా ఎడారిమయం కదండి ఇజ్రాయెల్ దేశం చుట్టూత ఒకవైపున సముద్రం సముద్ర ప్రయాణం తాగటానికి నీరు లేదు ఇప్పుడు ఒకవైపున సముద్రం ఉంది దానివల్ల ఉపయోగం లేదు ఒకవైపున చుట్టుపక్కల అంతా కూడా ఎడారి ఈజిప్ట్ అంతా ఎడారి అరేబియా అంతా ఎడారి సిరియా అంతా ఎడారి జోర్డన్ అంతా ఎడారి కొండలమయం ఈ చుట్టుపక్కల అంతా కొండలు కానీ వీరికి నీరు కావాలి ఆ నీరు కొరకు గలి సముద్రంలో ఉన్న సరస్సులో ఉన్న నీటిని ఎర్ర సముద్రంలో ఉన్న నీటిని మెడిటేరియన్ సీలో ఉన్న నీటిని ఈ మూడు నీటిని వారు తీసుకుని మంచినీటిగా మార్చి కొన్ని కోట్లు ఖర్చు అవుతుందట ఇప్పుడు టెక్నాలజీతో ఇజ్రాయెల్ వారు వాడుతుంటే కానీ ఈ టెక్నాలజీ ఇరవై శతాబ్దాల క్రితమే అంటే రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితమే ఈ పెర్గమం అనే ఒక సంఘం లేకపోతే పెర్గమం అనే ఒక పట్టణం అప్పట్లోనే సముద్రపు నీటిని మంచినీటిగా మార్చి వారి వ్యాపారాలకు వారి అవసరతలకు వాటిని వాడుకుంటూ ఉండేవారు దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి రెండు ముఖ్యమైన నదుల మధ్యన జీవించిన పట్టణం పెర్గము పట్టణం 
ఈ పరగము పట్టణంలో అపోస్తులుడైన యోహాను ద్వారా అపోస్తులుడైన పావులు ద్వారా అపోస్తులుడైన లూక ద్వారా యేసు తల్లి అయిన మర్యమ్మ గారి ద్వారా స్వార్థ ప్రకటించబడి అక్కడ ఒక సంఘం కట్టబడింది ఆ సంఘం పేరే ఇప్పుడు మనం వింటున్నాం పెర్గము అనే పట్టణం అందరూ ఒకసారి చెప్పలు కూడా దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి అయితే మీకు ఈ పట్టణం ఎలాంటిదంటే సారవంతమైన నేల కలిగిన పట్టణం రెండు నదుల మధ్యన కట్టబడిందేమో సారవంతమైన భూమి అందులో ఏ పంట వేసినా సంవత్సరానికి నాలుగైదు పంటలు పండుతాయి అంత సారం కలిగిన నేల కలిగిన భూమి కలిగిన పట్టణం ఇది ఇక ఈ పట్టణాన్ని చూస్తే ఒకవైపున ఎత్తైన ప్రాకారాలు ఇంకా ఈ పట్టణం సుసంపన్నమైన పట్టణం అందరూ అపరకు భేరులే అందులో పేదరికం కానీ అందులో దారిద్ర్యం కానీ అందులో తీన పరిస్థితులు కానీ అందులో ఆకలి దప్పులు కానీ అలాంటివి అసలు ఉండేవే కావు ఆ పట్టణం అంత సంపన్నమైన పట్టణం ఎందుకంటే వ్యవసాయం విస్తృతంగా జరుగుతుంది మరి ఇంకా వ్యవసాయాన్ని బట్టి వ్యాపారం చుట్టుపక్కల ఉన్న టర్కీ దేశం అంతటికీ వాణిజ్య కేంద్రంగా పెర్గము పట్టణం పెర్గమం పట్టణం ఏర్పాటు చేయబడింది ఒక పక్కన చూస్తే వ్యవసాయం పండుతుంది ఒక పక్కన చూస్తే చేతి నిండా డబ్బులు పండుతున్నాయి ఒక పక్కన చూస్తే అటు రెండు సంఘాలకి ఇటు నాలుగు సంఘాలకి మధ్యలో ఉన్న ఆ టర్కీ దేశానికి సెంటర్ పాయింట్ లో ఉన్న పట్టణం ఇది పెరగమ్మ పట్టణం కోటలు కలిగిన పట్టణం ఏం పట్టణం అంటే ఇది ఎత్తైన కోటలు కోట గోడలు కలిగిన పట్టణం ఈ పట్టణ ఆ సారాన్ని ఈ పట్టణ ఆ మంచితనాన్ని లేకపోతే ఈ పట్టణంలో ఉన్న సమృద్ధిని వేరే శత్రు రాజ్యాల వారు తీసుకుని వెళ్ళకూడదు అని ఆ దేశంలో అప్పుడు పరిపాలించే పట్టణంలో అప్పుడు పరిపాలించే రాజులు ఆ పట్టణాన్ని కోటలతో కోటలతో ఎత్తైన ప్రాకారాలతో కట్టేసుకున్నారు ఎత్తైన ప్రాకారాలతో కట్టేసుకున్నారు ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే పట్టణం సుసంపన్నమైన పట్టణం పట్టణం లోటు లేని పట్టణం పట్టణం సమృద్ధి కలిగిన పట్టణం పట్టణం సారవంతమైన నేల కలిగిన పట్టణం పట్టణానికి ఎటు చూసుకున్నా ఎంత తరాలు చూసుకున్నా లోటే లేని కరువు రాని సమృద్ధి కలిగిన పట్టణం దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి పెర్గమోన్ అనే ఒక అన్య దేవ దేవతను దేవుణ్ణి భయంకరంగా విగ్రహారాధికుల పట్టణం అది పెర్గమోన్ అనే ఒక దేవుణ్ణి ఆరాధించే పట్టణం పెర్గమోన్ ఆ నది పేర్లు అలాగే పెట్టారు దేవతలకు సంబంధించిన పెట్టారు ఆ నది ఆ పట్టణం మొత్తం ఒకే దేవుణ్ణి పెర్గమోన్ అనే దేవుణ్ణి ఆరాధించారు అలాంటి భయంకరమైన విగ్రహారాధికుల పట్టణంలోనికి పావులు లూక యోహాను యేసు తల్లి అయిన మరియమ్మ వీరు వెళ్ళి పాదం మోపి అక్కడ సువార్తను ప్రకటించి అక్కడ సంఘాన్ని కట్టి అంతిప అనే ఒక దైవ సంఘాన్ని అప్పజెప్పి వారు మిషనరీ పని మీద వెళ్ళిపోయారు యేసు తల్లి అయిన మరియా తన తుది కాలము చివరి దశల్లో ఎఫ్ఎస్ పట్టణములు అంటే ఇవన్నీ తిరిగి ఎఫ్ఎస్ పట్టణములోకి వచ్చి స్థిరపడి చివరికి ఎరుసులేములోనే ఆ తల్లి కళ్ళు మూసిన కన్ను మూసిన చివరి శ్వాస విడిచిన ఆనవాళ్ళు మనకి ఎన్నో చరిత్ర ఆధారాలు ఎన్నో మనకి లభ్యమవుతున్నాయి అందున బట్టి ఒకసారి దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి ఈ పట్టణం కొండల మీద చుట్టూ సముద్రము నదుల మీద నదుల మధ్యన ఉందేమో ఎంతైతే దీనివల్ల మేలు కలిగిందో సముద్ర తుఫానులు వచ్చినప్పుడు సముద్ర తుఫానులు వచ్చినప్పుడు ఒకవైపున సముద్రం ఒకవైపున కొండ చూడండి వైపున సముద్రం ఒకవైపున కొండ అంటే ఈస్ట్ వైపు ఏమో సముద్రం వెస్ట్ వైపు ఏమో కొండలు పెద్ద పెద్ద అబో ఎత్తైన కొండలు ఒక్కొక్కటి మన మౌంట్ ఎవరెస్ట్ అంత ఎత్తైన కొండలు అక్కడ ఉండేవి సో ఏదైనా ఒక తుఫాన్ వస్తే దాటి వెళ్ళడం చాలా కష్టం ఎంత ఎందుకంటే ఎత్తైన ప్రాకారాలు ఎత్తైన కొండలు ఉన్నాయి కాబట్టి దానిని దాటుకుని వెళ్ళటానికి మామూలు మన విజయవాడలో తుఫాన్ వస్తే రెండు రోజుల్లో వెళ్ళిపోయేటట్టు అయితే పెర్గముల తుఫాన్ వస్తే ఇంచుమించుగా పదిహేను ఇరవై రోజుల పాటు అలాగే ఉండిపోతుంటాడు అంత కంపారిజన్ ఎందుకంటే కొండలు ఉండబట్టి ఎత్తైన కొండలు ఆ గాలి మళ్ళీ వెనక్కే తన్ని మళ్ళీ సముద్రంలోకి వెళ్ళి మళ్ళీ వెనక్కి తన్ని అక్కడే గోడకు తన్నిని బంతిల తుఫాన్ అక్కడే దాదాపుగా నెల వేసి రోజులు ఉంటుంది అక్కడ ఒక్కొక్క తుఫాను ఇంచుమించుగా రెండు వందల మైళ్ళ వేగంతో గాలులు వీస్తున్న భయంకరమైన పరిస్థితులు అక్కడ పత్త పతాక తుఫాన్లు వచ్చాయి ఇలాంటి తుఫాన్లు రావటం వల్ల పలుమార్లు వారి పట్టణాలు మరి ధ్వంసమైపోయి శిథిలాలైపోయి మళ్ళీ వారికి సమృద్ధి ఉంది మళ్ళీ కట్టుకునేవాడు ఈ పట్టణ సమృద్ధిని గురించి ఈ పట్టణ సౌందర్యాన్ని గురించి విన్న రోమనులు గ్రీకు సామ్రాజ్యపు వారు పలుమార్లు దీని మీదకి ఇన్వేట్ చేసి దండయాత్ర చేసి ఆ పట్టణాన్ని కాల్చి ఆ పట్టణాన్ని దోచుకున్నారు ఆ పట్టణాన్ని ఆ శిథిలాలకి మార్చేశారు కూల్చేశారు అవతల పడేశారు ఇలా కోల్చబడి కాల్చబడి శిథిలావస్థకు వెళ్ళిపోయిన ఆ పట్టణాన్ని ఇంచుమించుగా ఇంచుమించుగా పద్దెనిమిది పద్దెనిమిదవ శతాబ్దంలో కరెక్ట్గా మీకు చెప్పాలంటే పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది నుంచి పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఆరో సంవత్సరం వరకు కార్ల హ్యూమన్ 
కార్ల్ హుమన్ అనే ఒక జర్మన్ జర్మన్ ఇంజనీర్ గారు తాను చేస్తున్న రీసెర్చ్లో భాగంగా ఎక్స్కావేషన్లో భాగంగా ఈ పట్టణాన్ని బయటికి తీశాడటండి ఈ కార్ల్ హుమన్ అనే ఒక వ్యక్తి పద్దెనిమిది సంవత్సరం నుంచి పద్దెనిమిది సంవత్సరం వరకు ఇన్ని సంవత్సరాలు దాని మీద అంటే ఇంచుమించు తొమ్మిది సంవత్సరాలు తొమ్మిది సంవత్సరాలు అక్కడ దొరికిన చిన్న పలిపేటం ఆ దేవుడి పేరు మీద కట్టబడిన ఒక చిన్న బలిపేటం తను వెళుతున్నప్పుడు తనకి కలిగి దొరికేటప్పటికీ ఈ చిన్న బలిపేటం ఆనవాళ్ళు దేనివి దాని కార్బన్ డైట్స్ వేశాడు ఎప్పుడో క్రీస్తుపూర్వం వెయ్యి సంవత్సరాల క్రితం పట్టణం ఇది ఇప్పుడు కాదు ఇది అనుకున్నాడు ఇక తమటం మొదలు పెట్టాడు తవ్వి 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 అందులో ఒక స్టేడియం బయట పెట్టాడు ఒక థియేటర్ బయట పెట్టాడు కొన్ని కోటలు బయట పెట్టాడు ఒక దేవత గుడి పెర్గమోన్ అనే ఒక దేవుడి పేరు మీద కనిపెట్టిన దేవుడి గుడిని బయట పెట్టాడు ఇలాంటి మందిరాలు ఎన్నో అతడు కనిపెట్టాడు అలా తవ్వకాల్లో బయటపడిన ఒక సంఘమే ఈ పెర్గము సంఘము గట్టిగా చెప్పలు కూడా దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి అలనాడు ఆ మహానుభావుడు కార్ల్ హుమన్ అనే ఒక ఇంజనీర్ గారు ఆ పట్టణాలు తవ్వి ఉండకపోతే పెర్గము సంఘాన్ని గురించి ఇవాళ రేపుట్లో ఎవరికి తెలిసేది కాదు అది అలా భూమిలో కూరుకుపోయేది భూమిలో కూరుకుపోయేది కానీ మహానుభావుడు ఆయన్ని బట్టి ఓసారి మనం చెప్పలు కూడా దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి సరే ఇప్పుడు ఈ పట్టణాన్ని గురించి కొన్ని విషయాలు మనం ముందుకు వెళ్ళాలి అసలు దేవుడి పట్టణానికి అసలు ఏం చెబుతున్నాడు ఏ బిసిడి నాలుగు అంశాలుగా మనం తెలుసుకుందాం ఏ బిసిడి నాలుగు అంశాలుగా అన్నీ మీకు చెప్పి త్వర త్వరగా నా వాక్యాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలని ఆశిస్తున్నా మొట్టమొదటిగా ఈ పట్టణం దగ్గరికి వచ్చిన దేవుడు ఈ పట్టణాన్ని దర్శించిన దేవుడు ఈ సంఘాన్ని దర్శించిన పర్ పెర్గము అనే సంఘాన్ని దర్శించిన దేవుడు ఆ సంఘంతో మాట్లాడుతున్న మొట్టమొదటి మాట ఆ సంఘానికి ఏ అంటే నెంబర్ వన్ అనుకోండి లేకపోతే ఏ అనుకోండి ఆ పట్టణాన్ని ప్రశంసిస్తూ ఉన్నాడు ఆ పట్టణానికి ప్రశంసల జలుగురిపిస్తున్నాడు అభినందనల జలుగురిపిస్తున్నాడు పొగడ్తలతో ముంచెత్తుతున్నాడు ఆ పట్టణాన్ని ఇంతకీ ఆ పెర్గము సంఘానికి దేవుడిచ్చిన ఆ ప్రశంసలు ఏంటో కొన్ని విషయాలు మనం విందాం పదమూడు వచ్చిన చూద్దాం సాతాను సింహాసనమున్న స్థలములో నీవు కాపురమున్నావని నేను ఎరుగును ఈ పట్టణం లేకపోతే ఈ సంఘం ఎక్కడ నివసిస్తుందటండి ఈ పట్టణ నివాసం ఎక్కడండి సాతాను అంటే సాతాన్ అంటే వాళ్ళ దృష్టికి అది పెర్గమోన్ అనే దేవుడు ఆ పెర్గము సంఘానికి పెర్గమోన్ అనే దేవుని దేవుని ముంగిట అంటే దేవుని ముంగిట ఈ సంఘం నివసిస్తుంది కానీ యోహాను భక్తుడు ఈ ప్రవచనాన్ని రాస్తున్నప్పుడు ఈ సంఘాన్ని గురించి రాస్తున్నప్పుడు ఈ సంఘము ఎక్కడ నివసిస్తుంది ఈ సమ సంఘం యొక్క నివాస స్థానం ఎక్కడుంది ఈ సంఘము యొక్క పట్టు ఎక్కడుందంటే సాతాను సింహాసనం ఉన్న అంటే సాతాను గాడు సింహాసనం వేసుకుని ఆ సాతాను సింహాసనం మీద అధీష్ణుడై ఇక చూడండి ప్రకల్పాలు పలుకుతూ సింహాసనం మీద ఉన్నవాడు మెత్తగా అమ్మ బాబు అయ్యా బాబు దండం అమ్మ తల్లి వందనాలు అంటాడు సింహాసనం మీద ఉన్నవాడు తీర్పులు తీరుస్తా ఆ టీవీ వేరు ఆ రాజసం వేరు ఆ పలుగుబడి వేరు ఆ పొగరు వేరు అంటే సాతాను గాడు ఉచ్చస్థితిలో సాతాను గాడు సింహాసనం మీద ఆ పట్టణానికి రాజుగా పరిపాలిస్తున్న ఆ సమయంలో అదే పరిస్థితులలో సాతానుగాడి ఆధిపత్యంలో సాతానుగాడి అధికారంలో ఉన్న ఆ పట్టణంలో ఆ సింహాసనం దగ్గర నడి పొట్టున ఈ అంటే గర్భగుడిలో ఈ పెర్గము సంఘం గుడి కట్టుకుని కూర్చున్నారు సాతాను సింహాసనము వేసుకుని కూర్చున్న సాతాను అధికారములో సాతాను చలామణి అవుతున్న సాతాను ఉచ్చస్థితిలో పీక్ స్టేజ్లో ఉన్న అలాంటి పట్టణములో సాతానికే ఆరాధనలు అందుకుంటూ సాతానికే పూజలు అందుకుంటున్న బలులు అందుకుంటున్న అలాంటి పట్టణంలో ఈ చిన్ని సంఘము పెద్ద సంఘం కూడా కాదండి అంతా పోగేస్తే వంద మంది విశ్వాసులు కూడా ఉండరు ఈ సంఘంలో అంత చిన్న సంఘం ఆదిమ సంఘం పౌలు యోహాను లోక మరియమ్మ గారి ద్వారా స్వార్థ ప్రకటించబడి ఒక చిన్న సంఘంగా కట్టబడి అంతిపా అనే ఒక దైవజనుడికి పట్టణం అప్పగించబడిన ప్రాంతం అది పెరగము సంఘము కానీ ఈ సంఘము ఎంత గొప్పదో చూడండి సాతాను సింహాసనమున్న స్థానములో నివాసం ఉన్నప్పటికీ రెండు వారి కళ్ళ ముందే అన్య దేవతను అన్య బోధలు చేస్తున్నాడని వేరే మార్గాన్ని ప్రకటిస్తున్నాడని మాకు తెలియని యేసుక్రీస్తు ప్రభుని బోధిస్తున్నాడని అంతిప అనే ఒక దైవజనుణ్ణి పట్టుకొచ్చి బహిరంగంగా అందరూ చూస్తూ ఉండగా అతనిని చిత్రహింసలు పెట్టి అతని ఒంటి మీద చర్మం ఒలిసి అతనిని పలు రకాలుగా బాధలు పెట్టి చివరికి మంటల్లో పడేసి సజీవంగా కాల్చి చంపేశారు అంతిప అనే ఒక దైవజనుణ్ణి క్రీస్తు సాక్షిని చూడన్నమాట మరియు 
సాతాను సింహాసనం ఉన్న స్థలంలో నీవు కాపురం ఉన్నావని నేను ఎరుగును మరియు సాతాను కాపురం ఉన్న ఆ స్థలంలో నా ఎందు విశ్వాసి అయి ఉండి నన్ను గూర్చి సాక్షి అయిన అంతిపా ఈయన దైవజనుడు ఆ సంఘానికి పౌలు ద్వారా అపాయింట్ చేయబడిన దైవజనుడు ఈ దైవజనుడు సువార్త ప్రకటిస్తున్నందుకు గాను ఈ దైవజనుడు ఆ ఊరిని మార్చేస్తున్నందుకు గాను ఈ దైవజనుడు ఆ ఊరిలో సంఘాన్ని నడిపిస్తున్నందుకు గాను పలుమార్లు అతనిని ఎన్నో బాధలు పెట్టి తన ఒంటి మీద బతికుండగానే చర్మం ఒలిచేశారట ఎంత బాధ అండి ఒంటి మీద చర్మం అప్పుడప్పుడు మనం గోరులు కట్ చేసుకుంటే గోరులు సైడ్లో ఉన్న ఎక్కడో చిన్న చర్మం కట్ అయ్యిద్ది ఆ చర్మం కట్ అయ్యి తోలు తీస్తుంటేనే మనకి అబ్బా చాలా బాధ అనిపిస్తుంది ఒక్కోసారి మనం పొయ్యి మీద ఏదైనా పాత్ర దించేటప్పుడు సర్రమని తెలియని అప్ర అప్రమత్తంగా ఉండి అజాగ్రత్తగా ఉండి ఆ పాత్ర పట్టేసుకుంటాం కాలిపోద్ది రెండు రోజులు పోయిన తర్వాత అది ఉబ్బి అది పగిలిన తర్వాత చర్మం తీస్తాం అబ్బా నరకం అనిపిస్తుంది మంట వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు చిన్న తోలు చిన్న చర్మం పీక్కుంటేనే లాగితేనే మనకు అంత బాధ కలిగితే తలంత గుండు కొట్టేసి ఆ పై నుంచి మొదలుపెట్టి కింద వరకు బ్రతికుండగానే చర్మాన్ని అలా తొనలు తొనలుగా ఒలుస్తూ పైశాచిక ఆనందం పొందుతున్నారండి ఆ పట్టణ భయంకరస్తులు అదే అన్నా నింద అక్కడ సాతానుకు ఆధిపత్యం ఇవ్వబడిన సాతానుకు భయంకరమైన ఆరాధనలు జరుగుతున్న సాతాను సింహాసనమున్న స్థానములో ఈ సంఘము గుడు కట్టుకుంది సంఘము కట్టబడింది పైపెచ్చు ప్రతికూల పరిస్థితుల మధ్యన కట్టబడ్డప్పటికీ రెండోది ఏ సంఘ దైవజనుడైతే వారిని బలపరుస్తున్నాడో అదే సంఘ దైవజనుని వారి కళ్ళ ముందు ఇన్ని చిత్రహింసలు పెట్టి బ్రతికొండగానే తీసుకెళ్లి మంటల్లా పడేసి కాల్ చేస్తుంటే ఈ పట్టణముకున్న విశ్వాసం చూడండి ఈ పట్టణముకున్న ఆసక్తి చూడండి దైవజనుడు లేకపోయినా పర్లేదు ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో మేమున్నా పర్లేదు ఎన్ని ఆజ్ఞలు పెట్టినా పర్లేదు ఎన్ని శాసనాలు పెట్టినా పర్లేదు ఎంతమందిని చంపినా పర్లేదు మేము మాత్రం మా విశ్వాసములో సన్నగిల్లిపోము మేము మాత్రం మా దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టము గట్టిగా చప్పులు కొట్టి దేవునికి స్తోత్రం చూద్దాం ఆ సంఘాన్ని మెచ్చుకున్న అంతిప అనువాడు మీ మధ్య నా చంపబడిన దినములలో నీవు నా నామమును చూడండి అలాంటి ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో మీ దైవజనుడు చంపబడ్డప్పటికీ మీ సంఘ కాపరి చంపబడ్డప్పటికీ అంటే కళ్ళ ముందు చంపబట్టం అంటే మామూలుగా సాధారణ మరణం అయితే పర్లేదండి సాధారణంగా చనిపోయాడంటే దానికి ఎవరు బాధ్యులు కాదు మంచి యవన ప్రాయంలో నలభై నలభై సంవత్సరాల వయసు ఉన్న ఆ దైవజనుడు అలాంటి పరిస్థితులలో చంపబడితే కళ్ళారా చూచారు భయంకరమైన విగ్రహారాధికులు కఠినమైన ఆంక్షలు వారిని బలపరుస్తున్న దైవజనుడు చని చంపబడ్డాడు ఇలాంటి ప్రతికూల పరిస్థితులలో వారు ఉన్నప్పటికీ వారు దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టలేదు విశ్వాసములోనూ తొలగిపోలేదు ఇంకా ఇంకో మాట చెప్తాను వారికి ఎన్ని సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయో వారికి ఎన్ని ప్రతికూల పరిస్థితులు ఎదురవుతున్నాయో వారి భక్తి వారి విశ్వాసము ఇంకా 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 పెరిగిపోతూనే ఉందటండి చప్పుడు కూడా దేవునికి స్తోత్రం చేద్దాం కానీ ఆ సంఘానికి ఉన్న మంచి లక్షణం ప్రభు మెచ్చుకున్న ఒక మంచి మెప్పేంటో తెలుసా నిన్ను నడిపించి బలపరచడానికి నీ మధ్యన దైవజనుడు లేడు నాయకుడే లేడు నాయకుడే లేనప్పుడు సమాజం ఎలా పోతారండి నాయకుడే లేనప్పుడు ఇప్పుడు బస్సు నడిపించే బస్సు డ్రైవర్ ఉన్నాడు అమాంతంగా మాయం అయిపోయాడు బస్ ఏమో వెళ్ళిపోతుంది లోపల కూర్చున్నోడికి నెమ్మది ఉండిద్దా పెరగము సంఘాన్ని దేవుడు మెచ్చుకున్నాడు సంగమా పెరగము సంగమా నీ పేరుకు తగ్గట్టుగానే కాపరి లేకపోయినా నడిపించు నాయకుడు లేకపోయినా మీరు దేవుడిలో బలపడుతున్నాడు మీరు ఏ మాత్రం కూడా ఆ మాట నాకు ఎంత బాగా నచ్చిందండి నా ఎందు విశ్వాసివై ఉండి ఆ అంతిపాయనువాడు మీ మధ్య నా చంపబడిన దినములలో నీవు నా నామమును విడిచిపెట్టలేదనియో నా నామమును విడిచిపెట్ట అమ్మ బాబోయ్ ఏసు అంటే చాలు కొట్టేస్తున్నారా ఏసు అంటే చాలు చంపేస్తున్నారా అనే ఆ భయంకరమైన దినాల్లో నువ్వు నా నామమును విడిచిపెట్ట దేవుడి దగ్గరికి వస్తున్నందుకు ఎవరైనా మనల్ని ఒక్క విమర్శ చేస్తే చాలు ఆగిపోతాం దేవుడి దగ్గర సంఘానికి వస్తూ వస్తూ ఎవరైనా మనల్ని ఒక్క మాట అంటే చాలు ఆగిపోతాం ఏమ్మ ఆగిపోయారంటే ఇదిగో సంఘానికి వస్తే వాళ్ళు ఇలా అన్నారండి మేము ఆగిపోయామండి వీళ్ళు ఇలా అన్నారండి మేము ఆగిపోయామండి మా బంధువులు ఒప్పుకోవట్లేదండి ఆ ఏమి ఏంటి నువ్వు దిగిపోయావు నువ్వు కూడా నువ్వు కూడా ఆ మతంలో దిగిపోయావా నువ్వు కూడా మన కులం కాదు మన మతం కాదు మరి క్రైస్తవ్యానికి ఏ కులం ఉందో నాకు తెలియదు ఇంకోటి చెప్తా ప్రపంచం మొత్తం మీద కులం లేని సమాజం ఏదైనా ఉందంటే అది క్రైస్తవ్యమే గట్టిగా చెప్పలేడు దేవుడికి స్తోత్రం చెప్పండి కానీ ఈరోజు క్రైస్తవ్యాన్ని 
చాలా మంది తప్పుగా తప్పుగా అపారధం చేసుకుంటున్నారు ఏదో ఒక కులానికి ఆపాదన చేస్తున్నారు నిమ్మన జాతీయులు వెనకబడ్డ కులాల వారు తక్కువ ఒక జాతి కులాల వారు ఈ క్రైస్తవులు ఉన్నతమైన కులాల్లో ఉన్నవారు ఈ క్రైస్తవులుగా రాకూడదు అది మనకు అంటరాని కులం అంటరాని మతం ఇది అంటూ వెలిచూపు చూస్తూ ఉంటారు అలా ఎవరైనా మన ఇంటి వారు మనల్ని ఫంక్షన్లకు పిలవటం మానేసిన అలా మన బంధువులు ఎవరైనా మనల్ని చిన్న చూపులు చూడటం మానేసిన అవసరమైతే దేవుణ్ణి కూడా విడిచిపెట్టేస్తాం అనేకులు ఉన్నారు చాలా మంది ఉన్నారు అనేక విశ్వాసులు అలా మార్గం తప్పి దేవుణ్ణి విడిచి సంఘాలను విడిచి విశ్వాస భ్రష్టులైపోయిన వారు ఎందరో ఎందరో మా కళ్ళ ముందు కనపడుతున్నారు కానీ ఈ సంఘం అయితే నిరీక్షణకు ఆధారం లేకపోయినా వారిని ఓదార్చుటకు ఏ ఒక్కడు వారి ముందుకు రాకపోయినా భయంకరమైన పరిస్థితుల మధ్యన వారు ఉన్న వారి కళ్ళ ముందు ఎన్నో ఎన్నో మరణకరమైన పరిస్థితులు కనబడుతున్నా ఎన్నో ఆజ్ఞలు ఎన్నో శాసనములు జారీ చేయబడ్డ వారు మాత్రం కదలలేదు మెదలలేదు విశ్వాసములు స్థిరపడిపోయారండి దేవుడిలో బలపడిపోయారండి ఈ మాటలు చెబుతుంటే నాకు కొంతమంది భక్తులు గుర్తొస్తున్నారు చెప్పకూడదు అనుకున్నా మళ్ళీ అదే గుర్తొస్తుంది చెప్పకూడదు అని మళ్ళీ అదే గుర్తొస్తుంది ఒక యోగు తనకున్న ఆస్తి అంతా పోయింది తనకున్న అంత అంతా పోయింది తనకున్న పశు సంపద అంతా పోయింది తాను సంపాదించిన సంపాదన అంతా పోయింది కనుకున్న పది మంది పిల్లలు చనిపోయారు ఇదంతా ఒక్క రోజులో కోల్పోయాడు ఆస్తి పోయింది అంతస్తు పోయింది పిల్లలు పోయింది పోలే నేనున్నానుగా మళ్ళీ కందామని అనుకుంటే ఈ లోపు తన శరీరానికి బలహీనత వచ్చి ఆ ఒళ్ళంతా కురుపులు పచ్చి పుళ్ళు ఒక్కొక్క పుండు ఇంతంత బంతి క్రికెట్ ఆడే బంతి అంత లావు పుళ్ళు ఒంటి మీద వచ్చి అడిగేస్తుంటే పుళ్ళు పగిలిపోయి సీము కారి విపరీతమైన నొప్పి భయంకరమైన వేదన అనుభవిస్తూ ఉన్నాడు చర్మం చీకిపోయింది ఎముకలు కుళ్ళిపోయింది లోపల ఉన్న గుజ్జంతా సారమంతా పేల్చబడింది ఆ సారం పీల్చుకున్న పురుగులు బయటికి వెళ్ళిపోతుంటే ఆ పురుగులు తంటాడంట పురుగులారా మీరున్నారు నాకు తోడుగా అనుకున్న మీరు కూడా నన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నారని వెళ్ళిపోయే పురుగులు తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఆ కురుపులు వేసుకునేవాడట ఒకప్పుడు అదృష్టవంతుడైన ఒంగొంగు దండాలు పెట్టిన వాళ్ళు ఇప్పుడు తొప్పుడుతో తీసుకొచ్చి రోడ్డు అవతలు ఇసిరేసారు నాటి రోడ్డు పాలు చేస్తే అండకి ఎండిపోయి మంచుకు తడిసిపోయి వర్షానికి నానిపోయి దుర్వాసన కొడుతూ భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో పరిచర్య చేయాల్సిన భార్య కూడా చీ అని చేదరించుకుని ఆప్తులైన స్నేహితులు కూడా అతనిని రహస్య పాపం అని ముద్ర వేసి అందరూ విడిచిపెట్టిన భక్తుడైన యోబే అంటాడు తెలుసా ఇలాగున నా చర్మము చీకిపోయినను నా ఎముకలు కుళ్ళిపోయినను నా దేహమంతయు పాడైపోయినను నా మట్టుకు నేను నా సజీవుడైన దేవుని చూచెదను నేను మాత్రమే చూచెదను ఆయన కార్యమును నేను పొందుకొనేదను ఎన్ని శ్రమలండి ఎన్ని బాధలండి పాత నిబంధనలో శ్రమ శోధన అనే మాట ఎత్తితే నాకే కాదు ఏ దైవజనుడికైనా ఏ సంఘానికైనా ఏ విశ్వాసికైనా వెంటనే గుర్తొచ్చే భక్తుడు యోబో శ్రమలంటే యోబు యోబు అంటే శ్రమలు ఇలా ఒక సంవత్సరం కాదు రెండు సంవత్సరాలు కాదు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు శ్రమలతో సహజీవనం చేశాడు యోబో భయంకరమైన పరిస్థితి ఒక్క పూట అయినా నెమ్మది ఉన్నది లేదు ఒక్క గడి అయినా నెమ్మది ఉన్నది లేదు కానీ అలాంటి భయంకరమైన భీకర పరిస్థితులలో కూడా ఏబు దేవుడిని విడిచిపెట్టలా ఏబు దేవుడిపై దూషించలా దేవుడు నాకు అన్యాయం చేశాడనల్లా తన నోటితో కానీ తన ఆలోచనలతో కానీ ఏబు ఎక్కడ ఏ పాపము ఏబు చేసిన భక్తిని బట్టే ఏబు కలిగిన సహనాన్ని బట్టే ఏబు విశ్వాసాన్ని బట్టే ఏబుకు కలిగిన పట్టుదలను బట్టే ముగింపులో ఏబును మొదట ఆశీర్వదించిన దానికంటే రెండు అంతలు అధికమైన ఆశీర్వాదములు యోగకు దేవుడు అనుగ్రహించాడు గట్టిగా చెప్పలు కొట్టి దేవుడికి స్తోత్రం చేయదాం రెండోది షడ్రక్ మేషా అబద్నగు ఈ ముగ్గురు భక్తుల్ని తీసుకెళ్లి అగ్ని కంతకాలు వేసారు వీళ్ళ కోసం ఏడంతలు వేడిమి చేశారు ఇంతకీ వీళ్ళని పడేటగ్గల కారణం ఏంటి రాజుగారి ప్రతిమ కూడా పెట్టి ఆ ప్రతిమకు ఉంగి నమస్కారం పెట్టమన్నారు మేము పెట్టమన్నారు పైపెచ్చు రాజుగారు తినే భోజనాలు మీరు తినమన్నారు పోను రాజుగారు తినే భోజనం అయితే తింటాడు కానీ ఆ రాజుగారు తినే భోజనాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి విగ్రహార్పితాలు అవన్నీ కూడా క్రైస్తవుడు విగ్రహార్పితాలు తింటాడా క్రైస్తవుడు దినం భోజనాలు తింటాడా ఇవాళ రేపట్లో క్రైస్తవులు అయ్యే తింటున్నారు వాటి గురించి చెప్పంది ఏముందలే కానీ చెబితే మనలోనే చాలామంది ముఖాలు మాడిపోతాయి కానీ సరే ఆ టాపిక్ ఆ పాయింట్ స్కిప్ చేస్తాను విగ్రహార్పితాలు తిననందుకు రాజు ఆజ్ఞను పాటించనందుకు మండుచున్న వేడిమ కలిగిన ఏడంతల వేడిమ కలిగిన అగ్ని గుండంలో వేసేస్తే రాజుతో చెబుతున్నారు పోయి రాజా ఇందుని గురించి నీకు ప్రత్యుత్తరం ఇవ్వవలసిన అవసరం మాకు లేదు మేము సేవించుచున్న దేవుడు మండుచున్న వేడిమ కలిగిన అగ్ని గుండము నుంచి మమ్మల్ని తప్పించి రక్షించుటకు ఆయన ఒక్కడే సమర్థుడు ఒకవేళ ఆయన మమ్మల్ని కాపాడకపోయినా మాకే చింత లేదు అవసరమైతే మంటల పడి కాలిపోతాం కానీ నీ భోజనాలు మాత్రం మేము తినము 
ఇలా నువ్వు నీ బంధువులతో చెప్పగలుగుతున్నావా నువ్వు నన్ను వదిలేసినా పర్లా నువ్వు నన్ను పిలవపోయినా పర్లా నువ్వు నా ఇంటికి రాకపోయినా పర్లా నేను మాత్రం నా దేవుడిని నిడిచిపెట్టినావు అని చెప్తున్నావా చెప్పరు చేసేసి వచ్చేసాను ఆ ఒక్క రోజుతో పోయిందిలే అనుకుంటున్నావేమో దాని వెనక భయంకరమైన తీర్పు ఉంది నీకు తెలియట్లే ఒక్క భోజనమే కదా అనుకున్నావు ఆ ఒక్క పూట భోజనం తిన్నందుకే వేసావు కూడా భ్రష్టుడు అయిపోయాడు అలాంటి పూట భోజనాలు ఏం తినేసాం మనం ఒక్క పూట భోజనం ప్రార్థన చేసిన ఏసు రక్తం జీవం తినేస్తే ఏమవ్వదలే అనుకుంటున్నావేమో దాని వెనక నిత్య జీవాన్ని కోల్పోతున్నావు నువ్వు చేసే విగ్రహార్పితమైన ఆచారాలు అన్ని ఆచారాలు నిన్ను దేవుడికి దూరం చేస్తున్నాయి రేపొద్దున పరదేశ అనుభవానికి దూరం చేస్తున్నాయి రేపొద్దున నిత్య రాజ్యానికి దూరం చేస్తున్నాయి ఆరిని అగ్ని గంధకాలలో పడి నరకాగ్నిలో పరవయపడి కాలతో ఉన్న ఇంగిత జ్ఞానం పనిచేయట్లేదు చాలామందికి వారి కళ్ళ ముందు అన్ని ప్రతికూల పరిస్థితులు జరిగినా ఏమాత్రం చెల్లించాలా బెదిరిపోలా తొలగిపోలా దేవుళ్ళోనూ విశ్వాసంలోనూ దృఢంగా నిలబడిపోయాడు భక్తుడైన యోగు నిలబడిపోయాడు సువర్ణంగా మార్చబడ్డాడు షడ్రక్ మెషాకు అభిదనకు నిలబడిపోయారు అగ్ని గంధకాలలో పారవేయబడ్డారు కానీ తిరిగి మరలా అధికారులుగా ఏలుబడి చేశారు ఇంకో భక్తుడు ఉన్నాడు అంటే దానియలు సింహాల భూమిలో పడేశారు తీసుకెళ్ళి దర్యావేశ పరిపాలనలో తీసుకెళ్ళి సింహాల భూమిలో పడేశారు నిపగత నేసారు ఆళ్ళ పడేస్తే దర్యావేశ ఈయన పడేశాడు తీసుకెళ్ళి సింహాలు వచ్చి పరిచయం చేసి నీ తప్ప సింహాల నోటికి అప్పగించాడా అగ్నికి అప్పగించాడా నేను నువ్వు దేవుడి కోసం నిలబడు శ్రమలో దేవుడిని నిడిచిపెట్టడు శ్రమలో నేను అతనికి తోడై ఉంది నిడిచిపెట్టడు నువ్వు దేవుడిని నిడిచిపెట్టేదాకా దేవుడిని నిడిచిపెట్టడు నువ్వు వదిలేసి వెళ్ళిపోతే తప్ప నువ్వు దేవుడికి దూరం అయిపోతుంది ఒక్కసారి ఈ మాటలు గమనించండి దానియలు నష్టపోయాడా దర్యావేశ రాజు అంటాడు జీవం కలిగిన దేవుని సేవకుడు అయిన దానియలు నిత్యము నువ్వు సేవించుతున్న నీ దేవుడు ఈ సింహాల నోట పడకుండా నిన్ను రక్షించగలిగినా ఒకవేళ సజీవుడిగా ఉంటే మాట పలుకయ్యా ఇప్పుడు బయటకు వచ్చి దానియలు అంటాడు రాజు అయిన దర్యావేశు చిరకాలము జీవించుగాక నేను నా దేవుని దృష్టికి నిర్దోషిగా కనపడ్డాను నా దేవుని కొరకు అవసరమైతే ప్రాణ త్యాగం చేయడానికి కూడా నేను ముందుకు వచ్చాను కాబట్టి నా దేవుడు తన దూతను పంపి ఈ సింహాల నోళ్లను ఆయన మూయించాడు దేవునికి స్తోత్రం వాక్యాన్ని శ్రద్ధగా ఆలకిస్తున్న ప్రియ సమాజమా ప్రియ దైవ జనాంగమా శోధనలు వచ్చాయని శ్రమలు వచ్చాయని ప్రతికూల పరిస్థితులు వచ్చాయని దేవుడు విడిచిపెడుతున్నావా ఏదో కొంచెం బాధలు కలిగినాయి అని కొంచెం అప్పు తీరలేదని కొంచెం మీ మీ పిల్లల పెళ్ళిళ్ళు అవ్వలేదని మీ యజమాని మారలేదని నీ పిల్లలకు మంచి ఉద్యోగం రాలేదని నీ పిల్లల చదువుల్లో మంచి ర్యాంకులు పొందలేదని నువ్వు అనుకున్నది జరగట్లేదని ఏదో కోరితే ఆ కోరికలు నెరవేరట్లేదని దేవుడిని విడిచిపెట్టాడు ఇక్కడ రెడీ అయిపోతున్నావా దేవుడిని కూడా నోటితో ఇష్టం వచ్చినట్టు దూషించడానికి సిద్ధపడిపోతున్నావా దేవుని కూడా నీకు నచ్చినట్లు నోరు ఎడి తిరిగి దాన్ని మార్చేస్తున్నావా తస్మత్ జాగ్రత్త నీ మాటలను బట్టి నీకు తీర్పు తీర్చబడుతుంది కార్యక్రమము మీ అందరికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉందని నమ్ముచున్నాము మీరు ఏ మందిరానికి వెళ్ళని వారైతే మా హోలీ ప్రేయర్ మినిస్ట్రీస్ మందిరానికి వచ్చి ఆత్మీయమైన విషయాలు తెలుసుకుని దేవునికి మరింత దగ్గరగా నడిపించే సత్య వాక్యాలు ఆలకించి దైవ దీవులు పొందవలసిందిగా ప్రభు పెరట మేము ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాం ఈ పరిచయ ప్రోత్సాహపరచాలనుకుంటే మా చిరునామా హోలీ ప్రేమ్ మినిస్ట్రీస్ డోర్ నెంబర్ ముప్పై రెండు డాష్ ఇరవై ఆరు డాష్ నూట పంతొమ్మిది బై ఐదు మెయిన్ రోడ్ మసీద్ దగ్గర మారుతి నగర్ విజయవాడ నాలుగు మా ఫోన్ నెంబర్స్ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ త్రీ సెవెన్ ఫోర్ ఫైవ్ త్రీ నైన్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ టూ నైన్ సిక్స్ సెవెన్ నైన్ త్రీ మా ఫోన్ నెంబర్స్ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ త్రీ సెవెన్ ఫోర్ ఫైవ్ త్రీ నైన్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ టూ నైన్ సిక్స్ సెవెన్ నైన్ త్రీ గాడ్ బ్లెస్ యూ